ఈ రోజు నేను కరివేపాకు కేరింగ్ టిప్స్ చెప్తానండి హాయ్ అండి నా పేరు రజ్ని వెల్కమ్ టు మధుబన్ గాడ్ని మెయిన్ గా సాయిల్ మిక్సర్ అండి ఇది నేను నేలలో పెట్టాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నేలలో పెట్టినా చూడండి ఎంత పొడిగా ఉందో అయితే మనం కంటైనర్ లో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా సాయిల్ మిక్సర్ చేసుకుంటాం కదండి గార్డెన్ సాయిల్ కోకోపీట్ వర్మి కంపోజ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనం కంటైనర్ లో పెట్టుకుంటే ఏం చేయాలంటే ఇసుక యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇసుక యాడ్ చేసుకుంటే వెల్ డ్రైన్ గా ఉంటుందండి అయితే మొక్క ఎండిపోకుండా మళ్ళీ రూట్స్ పాడవ్వకుండా ఉంటాదండి మనం కంటైనర్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం శాండ్ కంపల్సరీ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇంకా దీని కేరింగ్ విషయానికి వస్తే ఇది సన్ లైట్ లో పెరిగే మొక్క అండి ఇది రెగ్యులర్ గా మనము సన్ లైట్ అవసరం అండి ఇది మనకి పార్షియల్ షేడ్ లో కూడా పెట్టవచ్చు అయితే సన్ లైట్ లో మాత్రం ఇది బాగా బుష్టిగా చాలా బాగా వస్తుందండి ఇంకా నెక్స్ట్ దీని కేరింగ్ విషయానికి వస్తే మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి ప్రూన్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఎప్పటికప్పుడు మనం ఎంత ప్రూన్ చేసుకుంటూ ఉంటే అంత బుష్షిగా పెరుగుతుందండి ఇంకోటి దీనికి వచ్చేటివి ఏంటంటే మిల్లీ బక్స్ చీడ పీడలు వస్తుంటాయండి ఆ చీడ పీడలు మనకి ఏం చేయాలంటే ప్రతి దగ్గర చూసుకోవాలండి మనము ఇలా చూసుకుంటే మనకి వెనకాలగా వెనకాల కనబడుతూ ఉంటాయండి కనబడినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏదైతే లీఫ్ ఉందో అది తీసి పడేస్తే సరిపోతుందండి ఇంకా మనం ఏం చేయాలంటే నీమ్ ఆయిల్ స్ప్రే చేసుకోవాలండి ఇంకా ఇది బాగా పెరగాలి అంటే ఆ వన్ స్పూన్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ లో వన్ లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఈ ట్రీ మొత్తం చెట్టుకి స్ప్రే చేసుకోవాలండి లేకపోతే మనం ఇక్కడ మొదల్లో ఉంది కదండి ఈ రూట్స్ ఈ రూట్స్ దగ్గర కాకుండా కొంచెం దూరంలో ఇలా లైన్ చేసేసుకొని ఈ రౌండ్ లో వాటర్ ని వాటర్ అప్లై చేసుకోవాలండి ఇలా వాటర్ అప్లై చేసుకోవాలండి ఇంకా మనకి ఇది బాగా రావాలి అంటే మెయిన్ మనం ఈ చెట్టు పెంచేది ఫ్రూట్స్ కోసమో ఫ్లవర్స్ కోసమో కాదండి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆకులండి మనకు కావాల్సింది ఆకులు కాబట్టి ఇది మనం ఎంత ప్రూన్ చేసుకుంటే అంత బుష్షిగా వస్తాదండి ఇలా చేస్తూ ఉండాలి దీనికి మనం ఇంత కేర్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే కరివేపాకు చెట్టు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం కదండి ఇంకోటి మనం ఇది మళ్ళీ ఇంకా మనము కంటైనర్ లో దీన్ని ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు దీనికి కొద్దిగా పెరుగుతాదండి పెరిగినాక దీనికి ఫ్లవరింగ్ వస్తాయి దాని తర్వాత ఫ్రూట్స్ లాగా వస్తాయి తెలుసు కదండి అవి నల్లగా అయిపోతాయి అయితే దాని ద్వారా కూడా మనము కొత్త మొక్కలని ప్రపోజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి అది లాంగ్ ప్రాసెస్ మామూలుగా ఇంత మొక్క రావాలి అంటే వన్ ఇయర్ కూడా పట్టొచ్చు అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఇంత మొక్క మనము ఇంకో మొక్క పెట్టుకోవాలనుకుంటే దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా కట్ చేసుకున్న మొక్కని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసేసుకొని దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనము పాట్ లో రీపాట్ ఇన్ పాట్ లో పెట్టేసేసుకుంటే ఇలా ఇలా నొక్కేసి పెట్టేసుకుంటే అండి ఇలా నొక్కేసి పెట్టుకుంటే మనకి వన్ మంత్ లో మళ్ళీ కొత్త మొక్క వచ్చేస్తుందండి ఇలా పెంచుకోవడం వల్ల మనకు వన్ ఇయర్ లో ఇంత మొక్క అవుతుందండి వన్ ఇయర్ లో ఇంత మొక్క అవుతుందండి అదే మనం సీడ్స్ ద్వారా పెట్టుకోవాలి అంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుందండి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే కట్టింగ్ ద్వారా కొత్త మొక్కలని ప్రపోజెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే అండి నా వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ అండి